good afternoon to respected group good afternoon ma'am good afternoon sir good afternoon to respected group. thanks thank you sir have a seat sir for us congratulations sir for us for your selection for the interview round thank you ma'am please introduce yourself my my name is sarfaraz khan and i am from jabalpur madhya pradesh i have completed my high school and higher secondary school from central aishas polipatha jabalpur there i have pers- uh, persuaded for uh, payroll be honest from rani durgavati vishwavidyalaya and which i have completed in 2021 in september and there after i was preparing for the very exam okay according to you what are the good qualities of a judge uh the important qualities according to me first the judge should be uh, in the protocol that the judge should follow firstly secondly uh, honesty is one of the important quality and and third according to me personally he should not be very socializing he should be restricted in his uh, uh, area so that uh, he sh- he is not engaged in other uh, corrupt practices so these three qualities i think is very important ma'am do you think that he possesses these qualities yes ma'am definitely okay uh, you have done your law from which institute rani durgavati vishwavidyalaya chabal okay uh, do you know when this institute was established yes ma'am uh, it was established in 1956 okay uh, do you know that uh, it from which dynasty rani durgavati belonged to uh ma'am she belonged to gondwana she was the queen of gondwana and she lost a battle against the army of akbar on 24 june that is also celebrated as a balidan divas and due to that uh, to honor rani durgavati uh, our university name was changed in 1983 and what was the earlier name and the earlier name was jabalpur university ma'am okay. uh, what was the earlier name of jabalpur uh there was various names such as uh, tripura was a ancient name then uh, jabalipuram was also one of the name and then jabalpur okay, so. okay sir as you are registered as an advocate uh practice kari hai <laughs> no sir i have registered in september 2021 and in de- december the vacancies for this very exam was uh, published so i was preparing for this exam all right as i can see this is your first attempt yes uh don't you think you are not uh, much experienced to hold this post uh, uh sir firstly i think the uh, rules and regulations of high court which was issued the criteria of eligibility is 21 years there so i don't don't think high court want uh, senior uh, so if they have if they want they should increase uh, they should have increased the age criteria and secondly according to my personal view uh sir i am very uh, of young age so at the initial stage of my life i will be able to learn the process of the court and at the peak of my age i will be able to contribute to this institution uh, to full of my strength sir okay okay uh what are your hobbies uh sir in my free time i like to do cycling and cooking sir okay can you tell me the difference between section 85 and 86 of the indian penal code uh sir both the section talks about the benefit which is given to a intoxicated person and both requires the toxic intoxication against the will of the person but the difference lies in uh, section 86 which requires a particular intention and knowledge to commit an offense which a person is unable to make when he is intoxicated is section 86 also a defense is it an exception since it is mentioned in the chapter general exceptions so is 86 also an exception uh yes sir if the intoxication is uh, not uh, is done involuntarily and uh, the particular intention or knowledge has not been found by the accused then he can take a defense there sir all right all right all right uh can you tell me what is bills of exchange uh sir bills of exchange uh, is given uh, is defined in a uh, negotiable instrument act as well as it is defined in the limitation act as well so so bills of exchange is a type of uh, bill that is be given to a uh, purchaser to pay it at the later stage and some uh, time is also specified in that and it is also negotiable sir all right all right so you belong to jabalpur yes all right is it a division ah uh, yes kon kon se districts aate hain jabalpur mein 
Uh, so there are eight districts which comes so naming them first Jabalpur is a district then Narsingpur uh, then comes uh, Sioni, Chinwada, Balaghat and then comes uh, Sir Mandla, Dindori and uh, one I am missing sir um, I am not able to recall one of the all right all right so while your graduation you were staying at home yes आपको कभी ये feel नहीं हुआ कि मुझे hostel में रहना चाहिए था uh, sir, uh, I got an opportunity when I appeared in CLAT exam. Okay. So, but uh, from initial stage, I was motivated towards judiciary. So, I thought uh, preparing for judiciary in the hometown will more benefit me. That's why I... Do you think that you should have exposure to hostel life? Yes, sir, definitely. Hmm. But I was not uh, given opportunity for that. All right. Who is your best friend? Uh, sir, my uh, classmate Deepak Mishra, sir. Okay, is he also a law graduate? Yes. What is he doing? Sir, he was preparing for this exam, but he did not clear for pre-exam, sir. Acha, pre-clear nahi hua. Yes. Okay. Okay. Uh, tell me any two things that you don't like about him. Uh, sir, firstly, um, he is more into uh, doing poetry. So, okay. I always suggest him that this is the stage of life where we have to focus towards our profession but he likes to uh, focus towards the poetry so this is one of the thing and second sir he is very much into public speaking sir and he likes to socialize more but uh, he is preparing for this very exam so second thing is that he socialize more so i think if he is able to clear this exam so he will face some difficulties sir don't you think poetry is also a good profession uh, yes, sir, but uh, I think, sir, in the district we live in Jabalpur, sir, there's no exposure towards that profession and he is not uh, very much financially sound background. So I think he should uh, focus towards the profession, sir. Do you really think in present time, city is a constraint? Uh, no, sir. How much exposure is there for everyone? You would have heard about Zakir Khan, he's from Indor. Yes. Or do you really think uh, financial constraint also comes in between while uh, performing such things? Yeah, career opt career option opt karne mein, it can be a hindrance. Do you really think that? Uh, sir, uh, the thing that I don't like that he uh, is very much confused between poetry and this profession. I always tell him that he should focus on one thing. If he is doing poetry, then he should focus totally on that. So have you ever suggested him this? Yes, sir. So you should leave preparation of judiciary and go for poetry only? Uh, sir, uh, I only suggested him that the final call is of him only, but I have many times suggested him. Have you tried helping him in that? Bhai, apne suggestion to de diya ki ye mat karo. Aur aap khud keh rahe ho ki Jabalpur jis city mein hum hai, wo ek constraint hai, financial constraint. Have you ever tried to help him? Yes, sir. Uh, when he was started his preparation for judiciary, sir, I was uh, I have completed my all the subjects of judiciary, sir. So he was not able to pay a uh, fees of uh, coaching. So I started uh, helping him and guiding him towards the high for judiciary. Judiciary, sir. I'm asking, have you ever helped him for pursuing poetry as a career? Because you said that constraint hai, ki city ka constraint hai, which I don't think ki hai. Yeah. But still, if you are saying that constraint is financial and the city has exposure, nahi hai, yes. have you ever tried to help him in that? Ho sakta hai, is wajah se wo nahi kar ra, wo career pursue. As you said, ki he is more interested in poetry, he is more interested in uh, um, socializing with people, public performances and all that. Yes, sir. So why don't you help him for opt uh, in opting that career only? Yes, sir. Uh, in my college days, I have helped him poetry also. Sir, he was not able to... Uh, get the platform so i was very much into uh, finding for him the platform kya help kari kaise help kari tumne ah uh, sir uh, there are various programs that are conducted in our city in various colleges so he was not aware about that so i helped him that you can go there and do stage performance which will help you difference bata sakte ho adversarial or inquisitorial system ya proceedings ke beech Can I take a moment? Sure. Answer mark ki chaunga iska exact answer frame nahi kar pa raha hu. Koi idea hai? Hota kya hai? Adversarial proceedings kya hoti hain? Or inquisitorial proceedings kya hoti hain? No, recall nahi kar pa raha hu sir exact uh, axis. It's okay. 
इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ब्रीच के लिए रेमेडी अवेलेबल है डैमेजेस की आर यू अवेयर अबाउट सेक्शन सेवेंटी थ्री किस केस लॉ पे बेस्ड है ये सेक्शन सो द लैंडमार्क केस दैट आई एम एबल टू रिकॉल इज हेडले वर्सेज बंगजेंडल through which uh, this concept of special damages was introduced in section 73 so earlier uh, the damages which are uh, foreseeable by the parties which was uh, not uh, under the section 73 which was introduced by this case can you tell me the kinds of damages Uh, so there are two types of damages first general and second is special types of damages general are that uh, which are caused to the party uh, which actually caused to the party due to the breach at the moment and uh, special damages are those damages which the party at the time of making the contract knew that if the contract will be breached so this damages can be caused so that are the special types of damages sir and what are exemplary damages uh, sir uh, as per my limited knowledge sir it it is it is a form of miscellaneous damages sir which uh, was not either foreseeable and which was caused at the spur of the moment sir so i think sir that what about nominal damages uh maafi chahunga sir i think okay 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 uh, are you aware about uh, section 167 of crpc yes uh kya hai ye Sir, it talks about uh, where the investigation is not completed within 24 hours, as it is given under Section 57. So uh, then, the police officer or the investigating authority, if they find that the accusation is well found, then the accused, uh, then the person, accused person is taken before the ma- nearest magistrate, and uh, the uh, then the magistrate can give that accused person a remand of uh, maximum 15 days, sir, in police custody or judicial custody. All right, all right. What is the difference between uh, police custody and judicial custody? Sir, so police custody is uh, the custody of uh, uh, say that police station custody, and judicial custody is the uh, custody where the no involve involvement of police is there, but uh, it is a prison or a or which is under the supervision of judiciary. Sir. Do you know the difference between arrest and custody? Kinetic movements. sir arrest is uh, done by the investigating or police authority uh, whenever any warrant is issued against the person or if it is a cognizable case that no warrant is issued and as soon as that person comes under the uh, uh, control of the police officer I'll, then it is said to be that person is the in custody of police sir all right all right uh, sir as you have done your schooling from cbsc board uh, is cbsc board a state under article 12 of the constitution yes sir yes okay what are the criteria uh, for being a state in article 12 for other authorities for other authorities sir uh, in a case that i am able to recall sir it is ajay hasya versus khalid mojib and uh, uh, another case in both it was held that uh, there should be a public function enforced by any statute and uh, there should be a deep and pervasive control of the state on that body then it will come under the definition of state sir all right all right सर फराज आपने अपनी अभी रुचियों में लिखा है कुकिंग एंड साइकिलिंग जैसा कि आपने बताया हाउ दीज थिंग्स आर गोइंग टू हेल्प यू फॉर योर सिलेक्शन दिस इन्फॉर्मेशन इज हाउ इट इज हेल्पफुल फॉर अस टू सिलेक्ट यू मैम आई थिंक साइकिलिंग इज वेरी मच नीड ऑफ द आर टुडे बिकॉज अपार्ट फ्रॉम अपडेशन रेगुलर अपडेशन ऑफ नॉलेज एंड मेंटल एक्सरसाइज आई थिंक फिजिकल एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट to uh, carry on this knowledge and serve to this institution for a very long time and secondly cooking uh, ma'am i think that uh, there is two life of a person first professional and second uh, personal life so by cooking i think uh, according to my choice i feel very happy by by uh, making co- co- cooking food and serving to my family members so i think when i am happy in my personal life so i will be more uh, very much contributing in my professional life so 
आप जज बन जाते हैं तो भी आप अपनी कुकिंग की हॉबी को कंटिन्यू रखेंगे बिल्कुल मैं घर पर खाना कौन बनाता है अभी आ, मैं, मैं अकेले रह रहा हूँ तो मैं खुद ही बना फैमिली के साथ रहते हैं तब फैमिली के साथ रहता हूँ तो जो वीकेंड्स रहते हैं मैं कोशिश करता हूँ कि जो फैमिली मेंबर्स जो बनाते हैं वो थक जाते हैं तो वीकेंड में मैं बनाने की कोशिश करता हूँ नॉर्मल डेज में नॉर्मल डेज में मेरी मदर बनाती है मान लीजिए आप सिलेक्ट हो जाते हैं किसी और जुडिशियल ऑफिसर से ही आपकी शादी होती है देन व्हाट वुड यू डू आप खुद कुक करेंगे कि आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वो भी कुक करें बिकॉज वो भी उतनी थकी हुई होंगी जितने आप होंगे आई थिंक द थिंग्स आर टू बी मैनेज बिटवीन बोथ ऑफ अस एंड वील डेफिनेटली डिवाइड द डेज और वील इफ वी आर बोथ फ्री सो वील बोथ हेल्प ईच अदर एंड कुक फूड Uh, as you said, uh, we'll try to divide the things yes. in between. Uh, do you think uh, उस सोशल प्रेशर में आप ये कर पाओगे एग्जैक्टली जो आप कह रहे हो क्योंकि एक कहीं ना कहीं नॉम ये है हमारी सोसाइटी का दैट अ फीमेल इज एक्सपेक्टेड टू टेक केयर ऑफ द होम एंड मेल इज एक्सपेक्टेड टू टेक केयर ऑफ अदर थिंग्स इट इज इट इज इट इज इट स्टिल एग्जिस्ट इन इंडिया है ना इससे को हम डिनाई नहीं कर सकते हैं सो डू यू रियली थिंक कि ये पॉसिबल होगा तुम्हारे लिए सर आई थिंक अकॉर्डिंग टू द न्यू माइंड सेट दैट द आर जनरेशन हैज देर इज सर जो इस प्रकार की जो सोच थी पहले वो थोड़ी कुछ हद तक कम हो गई है क्योंकि जो बॉयज होते हैं वो भी कुकिंग में आजकल इंटरेस्टेड हो गए हैं और जो शेफ्स हम देख रहे हैं वो मेल ज्यादा आजकल आगे दिख रहे हैं तो मुझे नहीं लगता अब आने वाली जो जनरेशन है आने वाला समय है तो ये वाली सोच आगे प्रिवेल करेगी सी जो शेफ है मेल दे हैव ऑप्टेड एज अ प्रोफेशनल है ना तो वो एक अलग चीज़ है बट वेन यू आर ऑलरेडी हैविंग अनदर प्रोफेशन और उसके बाद आप उस चीज़ को उतना एफिशेंटली हैंडल कर पाएंगे ऑन इक्वल बेसिस जितना आपकी वाइफ उतना आप और अगर मान लो इस चीज़ को आपकी फैमिली ऑब्जेक्ट करती है कि आप क्यों ये सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं या कर रहे हैं हाउ विल यू हैंडल दैट सर फर्स्टली फैमिली का जो अगर कोई विरोध आता है तो जैसे मेरी मदर थी तो बनाती थी वो हमेशा एक्सपेक्ट करती थी मेरे फादर से कि वो भी बनाए पर कभी फादर को इतना टाइम नहीं मिला अपने प्रोफेशन से तो जब वो मुझे देखती हैं कुकिंग करते हुए तो वो काफी खुश होती हैं कि हाँ तुम भी इस चीज में हेल्प करते हो तो मुझे लगता है मेरा मेरे घर में ऐसा कोई विरोध आएगा और सेकेंडली सर जो आपका पहला क्वेश्चन था कि कैसे मैं मैनेज कर पाऊंगा तो ये डेफिनेटली ये बात है सर कि टाइम मैनेज करना काफी मुश्किल होता है इस प्रोफेशन में पर जैसे कि मैंने कहा सर ये मेरा एक पर्सनल इंटरेस्ट है सर और ये आ, मेरी प्रकार की मजबूरी नहीं है खाना बनाना तो मुझे अच्छा लगता है और खुशी मिलती है खाना बनाने से तो मैं डेफिनेटली कहीं ना कहीं टाइम ढूंढ के जरूर बनाऊंगा सर खाना right. सर फिर आप मुझे कुछ क्विसिन के बारे में बता सकते हैं जैसा आपने बोला कि आपका काफी इंटरेस्ट है तो आप मुझे कुछ क्विसिन के बारे में बताइए अलग अलग तरीके मेरा इंटरेस्ट जो है वो चाइनीज क्विजेंस में है और सेकेंडली मैं मैं कोशिश करता हूँ कि अभी मैंने नई चीज़ सीखी है ग्रिलिंग के थ्रू जो कुकिंग होती है तो उसमें मैंने अभी जो नॉर्मल फूड होता है मैं वही कुक करता हूँ पर कोशिश करता हूँ कुछ डिफरेंट तरीके से उसे कुक करूँ तो अभी मैंने रिसेंट में सीखा है ग्रिलिंग के ऊपर जो नॉन वेजिटेरियन फूड होता है तो उस पर उसको मटकी जो होती है हमारे यहाँ तो उसमें खाना बनाया था मैंने तो जो उसकी स्मोक होती है ग्रिलिंग की उसकी वजह से जो टेस्ट होता है वो बहुत ज्यादा एनहेंस हो जाता है तो ये एक नई चीज मैंने अभी सीखी है और ऐसे मैं कुछ करता रहता हूँ नई नई चीज सीखने की सरफराज जबलपुर हाईकोर्ट कौन से ईयर में स्टैब्लिश हुआ था इन द ईयर ऑफ नाइनटीन इट वॉज स्टैब और क्या इसका नाम जबलपुर हाईकोर्ट ही था या पहले कुछ और था माफी चाहूंगा इसके बारे में आई थिंक ओके okay, अच्छा ये बताइए कि अगर कोई ऑफिसर इन चार्ज एफ आई आर रजिस्टर करने से मना कर रहा है तो इन्फॉर्मेंट के पास क्या ऑल्टरनेटिव रेमेडीज अवेलेबल है इस केस में सर मैम सबसे पहली रेमेडी ये है कि अंडर सेक्शन 154 क्लॉज 3 ही कैन अप्रोच टू दी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड बाय राइटिंग द सब्सटेंस ऑफ द ऑफेंस ही कैन सबमिट टू हिम secondly uh, ma'am he can make an application of section 156 clause 3 where the magistrate can uh, make direction for investigation and even uh, at that stage he is not satisfied that uh, then the remedy of section 200 uh, is available that like he can institute a complaint ma'am okay uh, revenue inspector ek revenue officer hota hai ya nahi no ma'am according to section 11 he is not included in the list ma'am 
सर प्रस करेंटली मेरिटल रेप को लेके काफ़ी ओपिनियंस आए हैं और एक ये भी थॉट है दैट इट शुड बी एन ऑफेंस नाउ है ना विच इज़ नॉट येट सो वॉट आर योर ओपिनियन ऑन दैट हाँ सर मेरे पर्सनल ओपिनियन में सर मैरिटियल रेप एक प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करता है बिटवीन अ मैरिड वूमेन एंड अ अनमैरिड वूमेन अकॉर्डिंग टू मी द वर्ड नो इज नो इफ इट इज सेड बाय अ मैरिड और अनमैरिड वूमेन सो दिस एक्सेप्शन बेसिकली गिव्स अ राइट टू अ हजबेंड even though there are a certain remedies under the domestic violence act and other remedies but this is a very gravest form of offense which i in my personal opinion should be repealed from the indian penal code matlab it should be made an offense offense there should be punishment for the same yes. from the exception it should be repealed sir so do you think uh, it will be practically possible to do that don't you think there will be misuse of that uh, provision then जैसा कि नॉर्मली भी होता है डोमेस्टिक वायलेंस का भी काफ़ी जितने केसेस रेलेवेंट हैं उतने ही ऐसी भी चीज़ें आती हैं कि जो मिसयूज़ भी इन चीज़ों का काफ़ी होता है सो द लेजिस्लेचर हैज टू टेक केयर ऑफ दैट एस्पेक्ट एज वेल सो मेरिटल रेप में डोंट यू थिंक इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई वेन देयर वॉज कंसेंट ऑफ दी वाइफ एंड वेन इट वॉज नॉट ये सर पहली चीज़ सर मिसयूज जो है मिसयूज के ग्राउंड पे सर किसी भी ऑफेंस को सर रिपील नहीं किया जा सकता या कोई कोई चीज़ को हम बदल नहीं सकते पर उस मिसयूज को कंट्रोल करने के लिए सर जब हम मैरिटल रेप को एक ऑफेंस बनाएंगे तो मेरा एक लिमिट मेरा जो लिमिटेड नॉलेज उसके अकॉर्डिंग जो मैं सजेशन दे पा रहा हूँ तो जो उसका मिस है उसके लिए भी एक पनिशमेंट इंट्रोड्यूस करना चाहिए उसके अंदर आइडेंटिफाई कैसे होगा दैट्स माई क्वेश्चन डू है सर इट विल वेरी डिफिकल्ट बिकॉज द ऑफेंस इज कमिटेड विद इन फोर वॉल्स सर सो आई थिंक सर्टेन एविडेंस शुड बी एविडेंस अंडर अमेंडमेंट शुड बी मेड अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट फॉर दैट पर्टिकुलर ऑफेंस सर सर दिस इज माई ओपिनियन ओके सर फ्राइज योर इंटरव्यूज ओवर यू कैन लीव थैंक यू How was the experience? <laughs> really good. Good. Are you happy? Yes. Okay. Okay. ठीक है अच्छा किया एक फिजिकल तुमने कर लिया है ना वो एक आइडिया हो जाता है ऑल राइट ऑल राइट देखो टॉकिंग अबाउट द नॉलेज ऑफ लॉ इट इज़ फाइन इट इज रीजनेबली फाइन है ना जो होना चाहिए जिस तरीके का इट्स ऑल राइट और जो वे ऑफ आंसरिंग थी लॉ के क्वेश्चन में इट इज़ ऑल्सो गुड है ना रिकॉल करने के लिए स्ट्रक्चरिंग करने के लिए यू हैव टेकन टाइम दैट्स फाइन वो अच्छा है है ना और वो हम्बलनेस भी है वैल्यू और आंसरिंग है ना वो ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आप उस चीज़ को उस पर किसी किसी पर्टिकुलर चीज़ पे स्टिक है या ऐसा कुछ नहीं लग रहा है इट्स ऑल फाइन ओपिनियन बेस्ड जो क्वेश्चन हैं उसमें भी यू हैव अ रीजनेबली गुड ओपिनियन और ठीक है वो थोड़ा सा लग रहा है दैट यू आर flexible at the same time and you also to your opinion as well you believe in your opinion as well that was reflected in your answers jo personal questions bhi the jaise cooking ko se related uh, mm-hmm. jo tha jo maine social pressure aur ghar ki wo baatein kari to you were balanced in these answers it is which is, which is really good okay. ek suggestion that i would like to add on is okay. ki wo wala jo answer tha na ki uh, when i asked you ki practical knowledge kuch nahi hai to how will you be an efficient judge वो जो आंसर है वो थोड़ा सा रूड लग रहा था मतलब वेन यू आर सेइंग कि हाई कोर्ट ने रखा है तो कुछ दैट वाज रूड है ना उसका प्रेजेंटेशन थोड़ा बेटर होना चाहिए सी द थिंग दैट यू आर ट्राइंग टू कन्वे इज फाइन बट द वे वाज नॉट गुड हाँ वो थोड़ा सा बैलेंस्ड होना चाहिए है ना यू कैन कन्वे इट इन अ मैनर कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑनरेबल हाईकोर्ट का है I am eligible as per that, and I'll try my best to learn the things quickly as I am young and I have just completed my graduation. And uh, as the honourable High Court will give me an opportunity to learn as a trainee judge, I'll give, try to give my best there. है ना उस चीज़ पे बहुत एम्फेसाइज नहीं करना है उस वाले पॉइंट पे कि हाई कोर्ट ने नहीं रखा है तो होगा है ना रादर देन हमारे अंदर एक वो लर्निंग अप्रोच uh, दिखनी चाहिए कि आई एम रेडी फॉर द लर्निंग्स दैट विल बी गिवन टू मी आफ्टर सिलेक्शन वो वाला पॉइंट मिसिंग था अगर उसको इंक्लूड करोगे तो वो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा बेटर हो जाएगा 
बाकी आई थिंक कि ठीक है कॉन्फिडेंस वॉज फाइन है ना वेल यू स्टैंडिंग इट वॉज गुड बॉड अच्छा ये जो हैंड मूवमेंट है रादर देन दिस आई शुड सजेस्ट कीप इट लाइक दैट ये थोड़ा सा बेटर है एंड वेल योर आंसर वेल योर आंसर है थोड़ा बहुत हैंड मूवमेंट इज फाइन मतलब ऐसा बहुत एक्सेस भी ना हो और पूरे टाइम एकदम आइडल भी ना हो है ना एक रीजनेबली जैसे एक काम कंपोज पोजिशन में आप बैठते हो एन यू टॉक तो जो रीजनेबल हैंड मूवमेंट है इट विल बी फाइन अनदर थिंग वेन यू वेन यू आर लिविंग दी हॉल ऐसा ना हो कि पूरे टाइम या बोर्ड की तरफ आपका बैक हो है ना थोड़ा सा ट्राई करो एक दो स्टेप आप नॉर्मली जाओ फेसिंग दी बोर्ड एंड देन यू टर्न बैक एंड लीव दी बोर्ड रोड हाँ ये थोड़ा सा एक दो पॉइंट्स हैं विच यू शुड टेक केयर ऑफ स्टार्टिंग विद पॉजिटिव पॉइंट सरफराज ए फाउंड यू कॉन्फिडेंट बैलेंस था डिप्लोमेसी थी इंटरव्यू में जो होनी चाहिए फ्लेक्सीबिलिटी जैसे सर ने बोला वो सारी चीज़ें थी कंटेंट वाइज भी आपका जनरल अवेयरनेस भी ठीक है थोड़ी बहुत चीज़ें आप ब्रश अप कर लेना लाइक हाई कोर्ट के बारे में पता होना चाहिए वो अपने ईयर वगैरह नाम वगैरह नहीं पता था बिकॉज आप जबलपुर के ही हो जबलपुर हाई कोर्ट ही जा रहे हो तो दिस क्वेश्चन में भी आज टू यू बाकी ओवरऑल कंटेंट वाइज इट वॉज गुड इंक्लूडिंग लॉ एंड द जनरल पार्ट कुछ चीज़ें जो मुझे बॉडी लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू पर लगी वेन यू एंटर आपने तुरंत बैग दिखा दिया मतलब तुरंत मतलब बहुत ब्लंट था वो तो जजेस के सामने जब आप जाएं तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें वैसे जो वो एंट्रेंस रखते हैं दे इज़ अ करटिन एंड देन यू हैव टू मूव फॉरवर्ड तो वहाँ पर डोर वाला कभी कभी डोर वाला भी रहता है लेकिन कभी कभी कर्टिन वाला रहता है तो कर्टिन वाले में तो कोई इशू नहीं होगा बिकॉज अर्दली आपको अंदर ले जाते हैं लेकिन अगर डोर वाला है इन दैट केस यू हैव टू बी अवेयर अबाउट शोइंग योर बैग सेकेंड वॉज आई कॉन्टैक्ट आई कॉन्टैक्ट में मुझे ये लगा कि जब जिसने भी आपसे बोर्ड मेम्बर ने क्वेश्चन पूछा है कि वो कॉन्टीन्यूसली हैविंग एन आई कॉन्टैक्ट विद दैट पर्टिकुलर मेम्बर दोनों को या तीनों को अगर तीन होते हैं तो आपको इक्वली एड्रेस करना है किसी को भी ऑर्ड बन आउट नहीं फील होना चाहिए कि आप उन्हें एड्रेस ही नहीं कर रहे हैं देन बोलते बोलते आप नीचे देखने लग रहे थे ठीक है आप सोच रहे होंगे लेकिन वो चीज़ शो नहीं रिफ्लेक्ट नहीं होनी चाहिए बाकी अब में कोई भी अंडर कॉन्फिडेंस एनजाइटी शो नहीं हो रही थी उस चीज़ से बस आई कॉन्टैक्ट का मुझे लगा तीसरा लैंग्वेज मतलब मेरा सजेशन ये है कि जब अगर हम हिंदी में सवाल पूछ रहे हो तो आप इंग्लिश में आंसर कर रहे थे जब हम इंग्लिश में पूछ रहे थे तो आप हिंदी में कर रहे थे वो कोई इशू नहीं है कि आप कंफर्टेबल हैं या नहीं बट यू आर अवेयर अबाउट बोथ दी लैंग्वेजेस सो दिस इज़ अ सजेशन वेन द क्वेश्चन इज पुट अप इन इंग्लिश ट्राई टू आंसर इन इंग्लिश एंड वेन द क्वेश्चन इज आंसर इन हिंदी ट्राई टू आंसर इन हिंदी सो दैट इज़ माई ओवरऑल सजेशन फॉर यू आई कॉन्टैक्ट वाला पॉइंट वो था कि मतलब वेल यू आर आंसरिंग अ क्वेश्चन तो आप सिर्फ उसी पर्सन को एड्रेस कर रहे हो जिन्होंने क्वेश्चन किया है अच्छा। तो ये तो ठीक है कि मेजॉरिटी ऑफ योर अटेंशन विल बी टूवर्ड्स दैट पर्सन बट ऐसा ना हो कि बाकी की तरफ हमने कुछ देखा ही नहीं है ना बीच बीच में यू शुड हैव आई कॉन्टैक्ट विद दी अदर मेम्बर्स ऑफ द बोर्ड एज वेल है ना मैम एंट्रेंस का आपने कहा कि आ, मतलब चाहते वक्त मेरा बैग दिख गया अच्छा फॉर क्लोजिंग द डोर आई गेस नॉल राइट हां सो बी अ लिटिल केयरफुल मतलब थोड़ा सा स्लाइट भी टर्न करके करते तो वो ज्यादा बेटर रहता वैसे वैसे तो यूजुअली वहां पर जो उन्होंने एंबियंस क्रिएट किया हुआ है दैट इज विद कर्टेंस बट मेरा एंट्रेंस डोर से था सो दैट इज आई एम सजेस्टिंग यू दिस ओके बाकी ओवरऑल तो इट वॉज फाइन ना सरप्राइज और एक चीज़ और मुझे लग रही थी थोड़ा सा कभी आ, मतलब जैसे होता है ना कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जहाँ पे थोड़ा सा लाइट मोमेंट है तो थोड़ी स्माइल भी होनी चाहिए ओवर द फेस पूरे टाइम एक वो जो कॉन्स्टेंट न्यूट्रल फेस है ना वो भी थोड़ा सा कुछ जगह पे मुझे लगा कि वो एकदम न्यूट्रल सा हो रहा है सो so, इस तरीके से बिकॉज इट शोज कि हाँ यू आर कम्फर्टेबल बट थोड़ा सा उसका भी एक इम्प्रूवमेंट मैं कर सकता हूँ बाकी ओवरऑल इट वॉज गुड है ना कॉन्फिडेंस और इट्स ऑल गुड है ना यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट योर आंसर्स कंटेंट अच्छा है एंड ये अच्छा है दैट यू आर टेकिंग टाइम टू स्ट्रक्चर योर आंसर्स इट्स रियली गुड जी सच और मुझे नहीं लगता इसके बाद और तुम्हें जरूरत होगी वैसे वी आर फ्री फॉर दैट इज वेल कि अगर तुम चाहो तो एक और कर सकते हो बट मुझे बहुत लग नहीं रहा इन योर केस बिकॉज द थिंग्स आर फाइन बस थोड़ा बहुत ये जो चेंजेस हैं ये कर लो इट विल बी इट विल बी गुड फॉर यू है ना